C'est à Angers que s'est jouée cette deuxième étape. Les coureurs partis de Ligné en Loire-Atlantique à 100 km de là sont à la poursuite presque depuis le départ de deux échappés, le français Godon et l'espagnol Orwella Gutiérrez. Le peloton rattrape les deux hommes au cours de la première des trois boucles finales avant l'arrivée à Angers. Une autre course commence alors. Le peloton animé de plusieurs tentatives d'échapper reste compact. Tout va se jouer à nouveau au sprint et c'est Brian Cocard qui s'impose. Le Nazérien de 24 ans, coéquipier de Thomas Vecleur, avait déjà remporté cette étape l'année dernière dans un scénario similaire. Je m'étais raté hier, on peut le dire, et puis aujourd'hui j'avais à cœur de bien faire. C'est la deuxième année consécutive que, que je gagne ici. Euh, Angers, c'est une ville particulière euh, que j'aime beaucoup. L'équipe a été solide, on a assumé notre rôle, j'ai assumé mon rôle aujourd'hui. Donc voilà, on est soulagé, notre circuit de la Sarthe est réussi, je pense, qu'on peut le dire, mais c'est pas fini. À l'issue de l'étape, Justin Jules conserve son maillot jaune. Brian Cocard s'empare de la quatrième place. Un classement provisoire, puisque doit débuter après un court repos, un contre la montre qui peut tout remettre en cause. Avant l'épreuve, la foule des Angevins s'est réunie pour assister à l'échauffement des coureurs. Ici, les partenaires de Brian Cocard du team Direct Energy. Les 96 coureurs se sont élancés pour une boucle d'un peu plus de 6 km dans les rues d'Angers. Et comme tous les ans, l'épreuve a tenu toutes ses promesses et chamboulé le classement général en consacrant un nouveau maillot jaune, le britannique Walter Dossett du team Movistar. Je suis heureux, même très heureux aujourd'hui parce que je suis arrivé deuxième il y a deux ans, comme il y a trois ans. Je peux être compétitif sur le circuit. Aujourd'hui, c'était un de mes meilleurs temps. J'ai fait du bon travail dans les virages et une fois passé la ligne d'arrivée, je savais que ça allait. Justin Jules, l'ancien maillot jaune, dégringole à la 36e place. Brian Cocard chute à la 9e. L'étape de demain sera elle aussi déterminante. Les côtes du Mont des Avaloirs en Mayenne devraient là aussi rebattre les cartes.